ஆனந்த மணிகளுக்கு வணக்கம் சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழக முதலமைச்சர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள்டிருந்து இந்தியாவுடைய பிரதம அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதப்பட்டிருக்கு அந்த கடிதத்தில் அவர் என்ன குறிப்பிடுறார் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா மாநிலங்களுடைய உரிமைகள் வந்து பறிக்கப்படுவதைப் போல இருக்கிறது இந்த புதிய மின்சார சட்டம் இரண்டாயிரத்தி இருபது அப்படிங்கிறது இதன் மூலமாக தனியார்களுக்கு இந்த மின்சாரத்தினுடைய உரிமைகள் வழங்கப்படுவதன் காரணமாக பாமர மக்கள் பாதிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு எங்களுடைய மாநில உரிமைகளில் தலையிடுவதற்கு ரொம்ப பலவிதமான சாத்தியக்கூறுகள் இந்த புதிய மின்சார சட்டத்தில் இருக்கிறதாகவும் அதை வந்து எங்களால் இப்போதைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது அப்படிங்கிற ரீதியில் பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கு தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் இந்த புதிய மின்சார சட்டம் இரண்டாயிரத்தி இருபது அப்படிங்கிறது என்னென்ன விஷயங்களை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு எந்தெந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தமிழக முதலமைச்சர் மற்றும் தமிழக அரசாங்கம் வந்து ரொம்ப கடுமையா எதிர்க்கிறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம நிச்சயமா தெரிஞ்சுக்கிட்டாகணும் இந்த புதிய மின்சார சட்டம் இரண்டாயிரத்தி இருபதுல இவர்கள் மாநில உரிமைகளுக்கு பாதிப்பாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கறத பத்தி தான் நாம இன்னைக்கு இதே வீட்டுல பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போறோம் மத்திய மின்சார சட்டம் இரண்டாயிரத்தி மூன்று இதுல திருத்தங்கள் பண்ணிதான் ஏப்ரல் பதினேழாம் தேதி மத்திய அரசாங்கம் புதிய மின்சார சட்டம் இரண்டாயிரத்தி இருபது அப்படிங்கறத வெளியிட்டாங்க சட்ட வரைவு வெளியிட்டாங்க இந்த வரைவானது பொது அமைப்புகள் மாநில அரசுகள் மக்கள் அப்படின்னு பொதுத்தளத்துக்கு விடப்பட்டுச்சு உங்களுடைய கருத்துக்களையும் உங்களுடைய அறிவுரைகளையும் எங்களுக்கு இருபத்தி ஒரு நாட்களுக்குள்ளார கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதன் அடிப்படையில் தான் தற்போது தமிழகத்து முதலமைச்சர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் கடிதம் அனுப்பியிருக்கிறார் மிக முக்கியமாக திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தங்களுடைய கடிதத்துல அடிப்படை சாராம்சமா ஒரு மைய கருவா குறிப்பிட்டது கேட்டீங்கன்னா கூட்டாட்சி தத்துவம் ஒட்டுமொத்த இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டமும் பறைசாற்றுவது கூட்டாட்சி தத்துவத்தை தான் ஆனா இந்த கூட்டாட்சி தத்துவத்தை மீறுவதை போலதான் இந்த புதிய மின்சார சட்டம் இரண்டாயிரத்தி இருபது இருக்கு அப்படிங்கறத பகிரங்கமாகவும் வெளிப்படையாகவும் பதிவு பண்ணியிருந்தார் இதற்கு பலவிதமான காரணங்களையும் பலவிதமான சட்ட திருத்தங்கள் எல்லாம் ரொம்ப பாதிப்புகள் ஏற்படுத்தும் சொல்லி இருந்தாரு அதுல முக்கியமான விஷயங்களை நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் முதல் விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மத்திய மின்சார சட்டத்தில் என்ன திருத்தம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே பாத்தீங்கன்னா இந்த மின்சார சட்டம் இரண்டாயிரத்தி மூன்றுலேயே ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு அதாவது இரண்டாயிரத்தி மூன்றுக்கு முன்னாடி மாநிலங்கள் தான் மின்சாரத்திற்கான கட்டணத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடிய உரிமை பெற்றிருந்தாங்க இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அது பறிக்கப்பட்டுச்சு அதன் மூலமாக ஒரு ஒழுங்குமுறை ஆணையம் உருவாக்கி அந்த ஒழுங்குமுறை ஆணையம் தான் மின்சார கட்டணத்தை நிர்ணயிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுச்சு அது இப்போது மேலும் திருத்தி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் தலைவர்கள் துணை தலைவர்கள் இவர்களை எல்லாம் மத்திய அரசே தேர்ந்தெடுத்துக்கும் அப்படின்னு ஒரு கருத்தை வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு சட்ட திருத்தத்தை அதுல சேர்த்திருக்கிறாங்க சோ இப்படி சேர்த்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது மாநில உரிமைகளுக்கும் மாநில அரசிற்கும் அப்பட்டமாக எதிராக இருக்குது எங்களால எந்த விதமான பங்களிப்பும் இல்லாம அதை செயல்படுத்துது அப்படிங்கறது எங்களை ஏத்துக்க முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி தன்னுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ணிருக்காரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இரண்டாவது என்னன்னு இதுவரைக்குமே மாநில அரசுகள் தான் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அப்படிங்கிற விஷயத்துக்காக முயற்சி இனிமேல் இதன் மூலமாக மாநில அரசாங்கங்கள் புதிய எரிசக்தி அல்லது மாற்று எரிசக்தி போன்ற விஷயங்களை கையில் எடுக்கவோ அல்லது முன்னெடுக்கவோ முடியாத ஒரு சூழல் உருவாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க மிக முக்கியமா இன்னொரு விஷயம் மாநில அரசனுடைய மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் அப்படிங்கறத ஒட்டுமொத்தமா இனிமே மத்திய மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் இயங்கும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க மிக முக்கியமா இந்த மத்திய மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் இருக்கு இல்லையா இதுல வந்து ஒரு மாநிலத்தின் சார்பா இரண்டு பேர் தான் வந்து பங்கெடுக்கலாம் அதுவும் மாநிலத்துக்கு மாநிலத்துக்கு இல்ல ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில இருந்து இரண்டு பேர் தான் பங்கெடுக்கலாம் அந்த ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் படி ஒவ்வொரு மாநிலங்களும் தங்களுக்கான பிரதிநிதிகளை ரெண்டு பேரை கொடுக்கலாம் வருஷத்துக்கு இது அப்படியே மாறிக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்றாங்க இது ஒட்டுமொத்த ரீதியா பார்க்கும்போது எல்லா மாநிலங்களினுடைய உரிமைகளை பறிக்கக்கூடிய ஒரு செயலா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது மிக முக்கியமான அடுத்த கட்டத்துக்கு வருவோம் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகளுக்கு இலவசமாக மின்சாரம் கொடுக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இந்த இலவசமான மின்சாரங்கள் விவசாயிகளுக்கு கொடுக்க வேணாங்க அவர்களை கட்டணம் செலுத்த சொல்லுங்க நாம் அவர்களுக்கு மானியம் மூலமா மாசம் மாசம் தொகை திருப்பி கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க மத்திய அரசினுடைய இந்த புதிய மின்சார சட்டம் இது முழுக்க முழுக்க விவசாயிகளுக்கு எதிராக இருக்குது சாதாரண பாமர மக்களுக்கு எதிராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க தமிழகத்தின் அரசாங்கம் இதுல மிக முக்கியமா நம்ம பார்க்க இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டே இதை செயல
கடச்ச ஒரு சில பேருக்கு சரியாகவும் போய் சேரல அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல வந்து ஒரு நடைமுறை சிக்கல்கள் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்குமே இருக்கும் தமிழ்நாட்டுக்குமே இருக்கு இப்ப குறிப்பா ஒரே ஒரு பம்பு செட்டை பல பேர் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க வாரிசு உரிமை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க சோ யாருக்கு போய் சரியா அந்த மானியம் போய் சேர்றது அப்படிங்கறதுல குழப்பம் நேரிடலாம் எப்படி பிரிச்சுக்கிறதுங்கிறது குழப்பம் நேரிடலாம் இதெல்லாம் தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் தமிழ்நாடு அரசு டைரக்டாவே அவங்களுக்கு இலவசம் மின்சாரத்தை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதுல கை வைக்கிறது அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க மாநிலங்களுடைய உரிமைகளையும் விவசாயிகளையும் அதிக அளவுல பாதிக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வல்லுநர்களுடைய கருத்தாக இருக்கு இதனால வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா மாநில மின்சார வாரியம் தான் மின் கட்டண வசூல் மின் பகிர்மானம் பராமரிப்பு போன்ற பல விஷயங்களையும் மேற்கொண்டுகிட்டு இருந்தாங்க இந்த சட்ட திருத்தத்தின் மூலமாக இது ஒரு தனியார் அமைப்புக்கு வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இதன் மூலமாக மக்களுக்கு ஒரு மின்சாரம் அப்படிங்கிறது ஒரு சேவையாக பார்க்கப்படாமல் ஒரு அரசுக்கும் மக்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொடர்பா பார்க்கப்படாமல் ஒரு வியாபாரமா பார்க்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இதனை எதிர்ப்போர் இவ எல்லாவற்றுக்குமே அடிப்படை காரணமாக இந்த சட்ட திருத்த மசோதாவை எதிர்க்கக்கூடிய பல எதிர்கட்சிகள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மாநில அரசாங்கமானது உதை மின்திட்டத்துல கையெழுத்து போட்டதுதான் இதுக்கான மிக முக்கியமான காரணம் இதுல கையெழுத்து போட்டதன் காரணமாக தான் இப்போ இது போன்ற விஷயங்கள் நம்ம சந்திக்க வேண்டிய தேவையும் இதற்கான இக்கட்டான ஒரு நேரமும் வந்திருக்கு இந்த கொரோனா காலகட்டத்துல இது போன்ற விஷயங்களை மேற்கொண்டாங்க அப்படின்னா இது மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறதையும் முதலமைச்சருடைய கடிதத்துல பதிவு பண்ணியிருந்தாரு ஆனா இப்போது இதுக்கெல்லாம் காரணமே உதய மின்திட்டத்துல கையெழுத்து போட்டதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்பட்டுகிட்டு இருக்கு இது முழுக்க முழுக்க கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கு எதிரானதாகவும் அரசியலமைச்சரத்திற்கு எதிரானதாகவும் இருக்கு அப்படிங்கறத தன்னுடைய கடிதத்துல பல இடங்களில் பதிவு பண்ணியிருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் சோ இந்த சட்ட திருத்தங்கள் குறித்து இப்போதைக்கு விவாதிக்கவே செய்யாம இந்த கொரோனா காலகட்டத்துல இதை பற்றி விவாதிக்க நேரம் இல்லாதன் காரணத்தினால தற்காலிகமா இந்த விஷயத்தை முழுமையாக நிறுத்தி வைங்க அப்படின்னு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தன்னுடைய கடிதத்துல எழுத்துபூர்வமாக பதிவு பண்ணியிருக்காரு சோ பொறுத்து இருந்தா பார்க்கணும் இந்த புதிய மின்சார சட்டம் எந்த விதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்த போது தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய குறிப்பா இப்ப ஆளுங்கட்சியை எதிர்த்துட்டாங்க அப்படின்னா நிச்சயமா பல கட்சிகள் எதிர்க்கத்தான் செய்வாங்க மத்திய அரசு எப்படி செயல்பட போறாங்க இந்த திருத்தங்களை இந்த மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்வார்களா அல்லது இல்ல இதுதான் சட்டம் இதை இதை கடைபிடிச்சுதான் ஆகணுங்கிறத சொல்லுவாங்களா அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்துதான் பார்க்கணும் நன்றிநபர்களை மீண்டும் ஒரு தலைப்பில் மற்றொரு நிகழ்ச்சி சந்திக்கிறேன் உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்களில் இது உங்கள் ஆதன் தம